Всех приветствую на канале Отвертка, канал домашнего мастера. В сегодняшнем видео мы рассмотрим лучшие смартфоны с большим экраном 2018 года. Прошли уже те времена, когда смартфон крупнее 5 дюймов считался лопатой. А сейчас на фоне тенденции к увеличению экранов в высоту, даже диагональ не является однозначно трактуемым параметром. Ведь можно сделать длинный и узкий аппарат, у которого на бумаге будет больше 6 дюймов, а на практике площадь матрицы окажется меньше, чем 5,7 дюйма с диагональю 16 на 9. Уже ставшие традиционными 6 дюймов с пропорциями 18 на 9 это всего лишь немного больше, чем 5,5 дюймов пару лет назад. Поэтому такой экран действительно большим не назвать. В этой подборке представлены лучшие смартфоны с большим экраном 2018 года, у которых размеры и площадь дисплея заметно крупнее средних. Имеется тут как флагманские устройства, так и аппараты попроще. Итак, в этом видео мы разберемся с аппаратами Vivo, Meizu, Samsung и в конце нашего видео самое интересное – смартфоны фирмы Xiaomi. Итак, первый гаджет нашего видеообзора – смартфон Vivo X21. Открывает список лучших смартфонов 2018 года с большим экраном Vivo X21. Это гаджет стоимостью от 450 долларов, оборудован он OLED-дисплеем, занимающим большую часть передней панели. Его диагональ составляет 6,28 дюйма, а разрешение 2280 на 1080 точек. По полезной площади матрица этого гаджета эквивалентна моделям 6 дюймами и пропорция 16 на 9. По ширине он 5,7 дюймов, поэтому и экран, его экран действительно можно назвать очень большим. Девайс выпускается в двух версиях, со сканера отпечатков пальцев сзади и в экране, эта модель на 100 долларов дороже. А работает он на базе чипсета Snapdragon 660, а зу на борту 6 ГБ, по ЗУ 64 или 128 ГБ. Сзади установлена двойная камера с матрицами на 12 и 5 Мп, спереди на 12 Мп. За автономность отвечает батарея на 3200 мАч. Итак, продвигаемся дальше. Следующий аппарат тоже фирмы Vivo, и он называется Vivo Next. Vivo Next – еще один смартфон от корпорации BBK, оборудованный большим дисплеем. В нем используется OLED-матрица с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 2316 на 1080 точек, занимающая львиную часть передка аппарата. По полезной площади экран эквивалентен 6,2 дюйма старого формата по ширине 5,8 дюйма. Поэтому смартфон без проблем помещается в руку. Как и у X21, Vivo Next представлен в двух версиях. Модель A работает на чипе Snapdragon 710 с 6 ГБ оперативной памяти. У версии S применяется с Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Стоят они от 600 и 700 долларов соответственно. В остальном железо смартфонов идентично. Двойные камеры на 12,5 мегапикселей сзади, выдвижные селфи-модули на 8 мегапикселей спереди, батареи на 4000 мАч. Поддержка объявлена звука Hi-Res. Единственным отличием является сканер отпечатка пальца, который у младшей модели находится сзади, а у флагманской модификации встроен э, в экран. А это очень интересно. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Идем дальше. Следующий аппарат – Meizu 15 Plus. Meizu 15 Plus – смартфон с большим экраном для тех, кому не, не по душе вот именно тенденция к увеличению матриц. Он оборудован OLED-дисплеем фирмы Samsung с классическими пропорциями 16 на 9 и диагональю 5,95 дюйма и разрешением достойнейшим 2560 на 1440 точек. Матрица большая, но при этом ширина гаджета составляет всего 78 мм, что аналогично iPhone 7 Plus или 8 Plus с диагональю 5,5 дюйма. В смартфоне использован чипсет Samsung Exynos 8895, как в Galaxy S8. Оперативной памяти 6 ГБ встроенной и 64 или 128 флеш-памяти. 
Камеры сзади имеют разрешение 12 и 20 мегапикселей. Спереди тоже установлена матрица на 20 мегапикселей, это достойно. За автономность э, отвечает аккумулятор на 3500 мАч емкостью. Примечательной чертой Meizu 15 Plus является стереодинамики, это очень хорошо. И купить смартфон можно по цене от 400 долларов. Итак, двигаемся дальше. Следующий гаджет нашего видеообзора – Samsung Galaxy Note 9. Samsung Galaxy Note 9 – это свежий флагман фирмы, оборудованный большим изогнутым экраном с диагональю 6,4 дюйма и разрешением достойнейшим 2960 на 1440 точек. Благодаря вот этим боковым изгибам дисплея по бокам, аппарат по ширине сравним с моделями на 5,5 дюймов диагональю 16 на 9, а полезная площадь матрицы эквивалентна моделям 6,1 дюйма классических пропорций. Благодаря этому гаджет получился весьма удобным и негромоздким. Внутри Samsung Galaxy Note 9 установлен чипсет Exynos 9810, оперативки 6 или 8 ГБ, накопитель 128 или внушительный 512 ГБ. Задняя камера смартфона двойная, обе матрицы на 12 Мп. Спереди установлена матрица на 8 Мп. За автономность смартфона отвечает батарея на 4000 мАч. Это хорошо. Естественно, не обошлось и без фирменного стилуса S Pen, а также поддержки режима DeX для превращения в персональный компьютер при подключении к монитору. Жаль только, что смартфон стоит недешево от 1000 долларов, что нас не радует. Ну и в конце нашего видео, я как вам обещал, мы рассматриваем шикарный аппарат фирмы Xiaomi, и он называется Xiaomi Mi Max 3. Mi Max 3 смартфон с самым большим экраном среди представленных в продаже. Он оборудован IPS-матрицей с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 260 на 1080 точек. В сравнении с прошлогодним Max 2 дисплей стал примерно на 1,5 мм уже, зато стал выше, поэтому его полезная площадь выросла, а эргономика не ухудшилась. Кроме того, Mi Max 3 – самый доступный среди лучших смартфонов 2018 года с большим экраном. И стоимость его составляет от 250 долларов. Это божеская нормальная цена. Итак, работает Xiaomi Mi Max 3 на базе чипсета Snapdragon 636. Это энергоэффективная версия Snapdragon 660. Аппарат оборудован 4 или 6 гигабайтами АЗУ и 64 или 128 гигабайт ПЗУ. Камера сзади стала двойной, с матрицами 12 и 5 мегапикселей. Спереди установлен модуль, достойный 8 мегапикселей. Плюсом смартфона является огромнейший аккумулятор на 5500 мАч. Никуда не делись также стереодинамики и разъем 3,5 мм для наушников. Так что железяка очень и очень интересная. Ну и в конце нашего видео давайте все-таки подведем общую черту или сделаем заключение. В скором времени смартфонов с большим экраном станет больше, должно в принципе стать больше. На подходе Huawei Honor Note 10 с дисплеем 6,95 дюйма. Также вскоре могут представить и Xiaomi Mix 3. Жаль только, что в бюджетном сегменте таких нет. Конечно, можно поискать, где подешевле купить Mi Max 2, который еще актуален, но к этому аппарату, этому аппарату всего лишь около года, и вряд ли он будет сильно дешеветь еще. Скажу следующее чисто от себя, например, можно обратить внимание на Mi Max 1, который имеет достойнейшее железо, достойнейший экран, и я думаю, к данному времени он уже более или менее будет иметь, более менее иметь дешевую цену. Этот аппарат можно поискать на сайте бесплатных объявлений, и я думаю, мы, вы его найдете. И те, кто захочет иметь уже Mi Max 3, могут предложить свой Mi Max по сходным ценам. Так что, если вам хочется иметь аппарат с огромным дисплеем 2018 года выпуска, я скажу следующее. Все-таки вам придется выложить около 250 долларов. Скажу следующее, есть более другие, более дешевые аппараты с большими экранами, и слава богу, предложения на рынке для таких аппаратов все-таки имеются в большом количестве. 
более другие названия фирм и более подешевле можно что-то приобрести. Есть нонейм, no конечно, аппараты э, китайских э, производителей с большими экранами, но к ним надо относиться более-менее осторожно. Так что э, скажу следующее. Слава Богу, у нас есть большой выбор в 2018 году. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.